ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் இது தான் இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ பைவில் உள்ள ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனோட ஃபார்முலா இதில் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் அப்படின்னு மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மூணு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்கார்டு ஃபோர் இயர் சீரீஸ் கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இது வந்துட்டு ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது வந்துட்டு பிஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா அண்ட் இந்த ஃபார்முலாஸை கூட நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஏ நாட்டில் வந்துட்டு இன்டகரல்குள்ளாடி எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஏஎனில் இன்டகரல்குள்ளாடி எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் கூடால காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பிஎனில் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் கூடால சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் தட் ஈஸ் இந்த எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட ஃபார்முலாவில் ஏஎன் கூடால இந்த சம்மிஷனில் காஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதோ சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் ஏஎன்னோட ஃபார்முலாவில் இன்டகரல்குள்ளாடி இருக்கும் இதே போல் தான் பிஎன்னோட ஃபார்முலாவில் இந்த இன்டகரல்குள்ளாடி இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு சம்மிஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இது தான் அப்படியே இங்கே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஏ நாட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலாவில் எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிட்டால் போதும் இங்கே எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இன்டகரல்குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு காஸ் எக்ஸ் இப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஒரு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஒரு பாலினாமியலில் ஒரு ஃபங்க்ஷனும் அது கூடல காஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்டு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூவிடிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ U இன்ட்டு வி ஒன் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை முதல் எழுதணும் தென் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வியோட இன்டகரல் வேல்யூ அதுதான் வி ஒன் அடுத்தது மைனஸ் இந்த யூவோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தட் இஸ் யூ டேஷ் அடுத்தது இந்த வி ஒன் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் அது வந்துட்டு வி டூ நெக்ஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் இப்போது இந்த டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூ டேஷ் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்தது எழுதணும் தென் இன்ட்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வி டூ அதோட இன்டகரல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் தென் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எது வரைக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணணுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ வந்துட்டு ஜீரோ வரும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணணும் அண்ட் இங்கே எப்போதுமே நம்ம யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வியை தான் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த இன்டகரல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனை தான் நீங்கள் யூ அப்படின்னு எடுக்கணும் பிகாஸ் பாலினாமியலோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ தான் ஒரு ஸ்டேஜில் ஜீரோ வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கியூ அப்படின்னு ஒரு பாலினாமியல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் கியூ அப்படின்னா இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயரில் நமக்கு ஒரு டேம் கிடைக்கும் மறுபடியும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அகெயின் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா கான்ஸ்டண்ட்டில் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அகெயின் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா ஜீரோவாக மாறிடும் பட் நீங்கள் பாலினாமியலுக்கு பதிலாக இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனோ சைன் ஃபங்க்ஷனோ எக்ஸ்பனன்ஷியலோ இதை நீங்கள் யூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒரு காலம் ஜீரோவே வராது பிகாஸ் காசுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சைனில் வரும் சைனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் காசில் வரும் அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த பாலினாமியல் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ் இதை யூனி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் காஸ் எக்ஸை வீணி வச்சுட்டு இப்போது இதில் நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் எப்போதுமே நீங்கள் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப தனி தனி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதுங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிட்டு தென் இன்ட்டு வி ஒன் வி ஒன்னுனா இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ இங்கே நமக்கு காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் இன்டகரல்
அது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இங்கே நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேமோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே நமக்கு லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டூ பை இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கள் சைன் எக்ஸ்னு ஒரு டேம் இதில் நீங்கள் லோவர் லிமிட் அண்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த சைனுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் வரும் பிகாஸ் சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ சைன் பை இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் சைன் டூ பை இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் அப்படியே ஜெனரலாக சைன் என் பை இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் வேர் என் வந்து இன்டிஜராக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த அப்பர் லிமிட் ஆர் இந்த லோவர் லிமிட் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இந்த டேம் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் சைன் இருக்கக்கூடிய அந்த டேமை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஓமிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு மட்டும் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் போதும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ சிம்பிளி காஸ் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா காஸ் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதில் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் தான் காஸ் டூ பை இதோட வேல்யூவும் ஒன்று தான் காஸ் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன் காஸ் பை இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் காஸ் டூ பை இதோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் காஸ் த்ரீ பைக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜெனரலாக காஸ் என் பை இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என்னாக இருக்கும் தட் இஸ் இதில் என் ஈவன் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் என் ஆடு நம்பராக இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஒன் வரும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்படி காணாமல் படிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மறந்துட்டால் கூட நீங்கள் கால்குலேட்டர்லேயே இதுக்கு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் புரியுதாமா தட் இஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டரை டிகிரி மோடில் வச்சுட்டு இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு வேல்யூவும் ஒன் தான் இன் பிட்வீன் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன்றுனா ஆன்சர் ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது ஏஎன் கண்டுபிடிக்கலாம் இது தான் ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் அதோட வேல்யூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனில் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் என் எக்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டைரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் என் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் ஏ காஸ் பி அப்படி இருக்குது அண்டு காஸ் ஏ காஸ் பி இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த காஸ் எக்ஸ் இன்டு காஸ் என் எக்ஸ் அதை வந்துட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் டிவைடட் பை டூ வரும் இல்லையம்மா அதை நம்ம அவுட் சைடில் இங்கே எழுதிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏ மைனஸ் பி இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும்னா இங்கே எக்ஸு காமனாக இருக்கிறதுனால எக்ஸை வழியில் எடுத்துட்டா இங்கே ரிமைனிங் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் என் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த டேம் தான் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி தென் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னா இன் பிட்வீன் இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் வரும் தட் இஸ் இந்த டேம் இருக்கும் இப்போது இந்த இன்டர்வல் குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இந்த எக்ஸு என் ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே இன் பிட்வீன் ப்ளஸ் தான் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது இன் பிட்வீன் ப்ளஸ் தானே இருக்குது ஸோ இதை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸை நம்ம யூனி எடுத்துக்கலாம் ரிமைனிங் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் வேல்யூவை வி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டர்வல் ஆஃப் யூ வி டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ யூ இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்டு வி த்ரீ மைனஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எல்லாம் இன்டகிரேஷன் ஓகே அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இன்டர்வலுக்கு வெளியில் இ
டேம் இதுவும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் காஸ் ஏஎக்ஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் என் இப்படி இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரேஷன் வேல்யூ சைன் ஏஎக்ஸ் பை ஏ இந்த டேம் கிடைக்கும் ஸோ யூ இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி எழுதியாச்சு தென் மைனஸ் அடுத்த டேமில் என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக முதல்ல எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தான் வரும் தென் இன்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இன்டகிரேட் பண்ணோம்ல அது போல் இந்த ரெண்டு டேமையும் தனி தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஜஸ்ட் நியூமரேட்டரை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த நியூமரேட்டர் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் சைன் ஏஎக்ஸ் இவ்வளோ ஏ போல் இருக்குது அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ சைன் ஒன் மைனஸ் என் எக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ மைனஸ் காஸ் ஒன் மைனஸ் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஒன் மைனஸ் என் இருக்குது இல்லை ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு பவர் டூவாக மாறிடும் ஓகேவா இதே போல் இந்த செகண்ட் டேம் இதுக்கு இன்டகரல் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவாம்மா தென் அடுத்த டேம் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் வரும் அடுத்தது மைனஸ் வரும் தென் ப்ளஸ் போட்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை முதல்ல எழுதணும் தென் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகரலை அடுத்ததாக எழுதணும் பட் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஸோ இந்த டேமோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சைன் டேம் இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதில் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா இங்கே நம்ம ரிமைனிங் டேமுக்கு மட்டும் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போது இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது இதுக்கு உள்ளாடி இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸ் அப்படி கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அடுத்தது நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த டூ பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இந்த டேம் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா ஜஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அவுட் சைடில் இந்த ஒன் பை டூ பை அது அப்படியே தான் இருக்கும் தென் மைனஸ் போட்டுட்டு அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ண என்ன செய்வோம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இந்த சீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒரு டேம் ஒன் மைனஸ் என் அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நீங்கள் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா என்ன ஆகும் டினாமினேட்டர் ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் எனி வேல்யூ பை ஜீரோங்கிறது என்னது இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த ஏ என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு எண்ணுக்கு ஒன் போட்டால் இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் இது வந்து பாசிபிளே கிடையாது பிகாஸ் இந்த ஃபோர் இயர் எக்ஸ்பான்ஷனில் உள்ள ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் மூணுமே ஃபைனைட் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு எண்ணுக்கு வேல்யூ ஒன்னாகவே இருக்காது அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஓகேவா இப்போ இதோட வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் காசு ஈரோக்க வேல்யூ ஒன் ஸோ இங்கே ஒன்றாயிரம் இங்கேயும் ஒன்றாயிரம் அண்டு காஸ் ஆஃப் டூ என் இன்டு பை தட் இஸ் டூ என் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஸோ காஸ் ஆஃப் ஒரு ஈவன் நம்பர் இன்டு பை அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன்று தான் இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் என் ஸோ இந்த ஒன் மைனஸ் என்னு கூட டூவை ப்ராடக்ட் பண்ணால் இதுவும் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூவும் ஒன்றா மாறும் இந்த வேல்யூவும் ஒன்றா மாறும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இருக்கும் இதே வேல்யூ இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் தான் இன் பிட்வீன் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த டேமும் இந்த டேமும் கேன்சல் ஆகிடும் இதே போல் இந்த செகண்ட் டேமுக்கு நீமரேட்டர் ஒன் டினாமினேட்டர் ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே பாசிட்டிவ் இதே வேல்யூ இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் பட் இங்கே அவுட் சைடில் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இதை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இங்கே வந்துட்டு மைனஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏ என்ன
இதில் என் இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனால் நமக்கு ஏ ஒன்னோட வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் இப்படி கிடைக்கும் இதில் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை இங்கே ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இங்கே ஒரு காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் காஸ் குவார் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதை நம்ம டைரெக்டாகவே இன்டகிரேட் பண்ணிட முடியாது பிகாஸ் இங்கே பவரில் ஒரு ட்ரூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுனா தான் இதை இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த காஸ் குவார் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள ட்ரூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் தானே அதை நம்ம அப்படி இன்டகிரலுக்கு வெளியில் எடுத்து இப்படி எழுதிடலாம் ரிமைனிங் இன்டகிரலுக்கு உள்ளாடி என்ன இருக்கும் இந்த எக்ஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் அடுத்த டம் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த காஸ்ட் டூ எக்ஸ் இப்படி நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஒன் தட் இஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் தானே இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன் இதோட இன்டர்ரல் வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது ஒரு பாலினாமியல் இது ஒரு கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இதோட இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் யூவி டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா யு இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யு டேஷ் இன்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்டு வி த்ரீ மைனஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே இங்கே யூக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது அண்டு வியோட வேல்யூ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம யூ எழுதிக்கணும் தென் இன்டூ இந்த வியோட இன்டகரல் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஸ் ஏஎக்ஸ் அதோட இன்டகரல் வேல்யூ சைன் ஏஎக்ஸ் பை ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ காஸ் டூ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ வரும் தென் மைனஸ் இப்போது இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை முதல்ல எழுதணும் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தான் அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டினாமினேட்டரில் ட்ரூ தானே இருக்குது அது கான்ஸ்டன்ட் அது அப்படியே இருக்கட்டு நியூமரேட்டரை மட்டும் இன்டகரேட் பண்ணி எழுதணும் இந்த நியூமரேட்டர் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இன்டகரல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ சைன் டூ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூனு வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ இருக்குதா ஸோ டூ அண்ட் டூ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஃபோராக மாறிடும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்த டேம் என்ன வரோம்னா ப்ளஸ் இப்போது இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் இன்டூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரலாக அடுத்ததாக எழுதணும் பட் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு தான் ஸோ அகெயின் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டூ பை அண்ட் இங்கேயும் இங்கே ஒரு சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரிமைனிங் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இந்த டூ பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஃபோர் பாய் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் டூ அண்ட் இங்கே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இல்லையா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தென் காஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் காஸ் ஃபோர் பை தென் டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் தென் மைனஸ் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் லோவர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் சீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டேம் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் சீரோ ஸ்கொயர் பை டூ தட் இஸ் சீரோ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா காஸ் சீரோ பை ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஸ் சீரோக்கு வேல்யூ ஒன் காஸ் ஃபோர் பை தட் இஸ் இங்கே ஈவன் நம்பர் இன்ட்டு பை அப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த வேல்யூவும் ஒன் அண்ட் இந்த காஸ் ஃபோர் பை இதோட வேல்யூவும் ஒன் தான் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை ஃபோர் தென் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்
சைன் இவ்வளோ ஏ போல் இருக்குது இது வந்துட்டு பி அண்டு சைன் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்முல இது இருக்குது அண்டு சைன் ஏ காஸ் பி இதோட ஃபார்முலா ஒன் பை டூ டைம் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இந்த காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் என் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த ட்ரூவை வந்துட்டு நம்ம இன்டர்வலுக்கு வழியில் இங்கே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் இதை யூனி வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை பி அப்படின்னு வச்சுட்டு பர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இதுதான் பர்னோலிஸ் ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன கிடைக்கும் யூனி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் அடுத்தது இந்த பியோட இன்டர்னல் வேல்யூ இங்கே வீல ரெண்டு டேம் இருக்குது இல்லை இதுவும் இதுவும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகரலி அங்கே தனித்தனியாக எழுதியிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு டேமுமே எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா சைன் ஏ எக்ஸ் அப்படி இருக்குது இதில் ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோவும் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறப்ப இதோட இன்டகரல் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்த டேம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் இன்ட்ரூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஒன் இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தான் தென் இன்ட்ரூ இந்த செகண்ட் டேம் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவாக எழுதிடலாம் இதில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இல்லை ஸோ ரெண்டு டேமையும் தனித்தனியாக இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் இந்த டினாமினேட்டர் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ டினாமினேட்டரை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யாதீங்க ஜஸ்ட் நியூமரேட்டரை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இந்த நியூமரேட்டர் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து ஏ போல் இருக்குது காஸ் ஏஎக்ஸ் இங்கேயும் இவ்வளோ ஏ போல் வச்சுக்கோங்க காஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படி இருக்குதா காஸ் ஏஎக்ஸுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ சைன் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ அப்போ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும் சைன் ஏஎக்ஸ் ஏக்கு பதில் என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குதா இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணுறப்பவும் ஒரு என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்குவராக மாறிடும் இதே போல் தான் இந்த செகண்ட் டேம் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ தான் இது ஓகேவா அண்ட் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு இந்த டேம்லேயும் இந்த டேம்லேயும் சைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம கட் பண்ணி ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் பிகாஸ் இதில் நம்ம அப்பர் அண்ட் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஜீரோ தான் வரும் ஸோ ரிமைனிங் உள்ள இந்த ரெண்டு டேம்லேயே மட்டும் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேவா அண்ட் அவுட் சைடில் அந்த ஒன் பை டூ பை அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் டூ பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் டூ பையாக மாறிடும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம்லேயுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால அதை காமனாக வெளியில் எடுத்து இங்கே எழுதிடலாம் ஓகேவாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்கும் காஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ பை டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதணும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்த லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ண என்ன செய்வோம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த சீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டேம் நமக்கு சீரோவாக மாறிடுமா தென் சீரோ இன்டூ இந்த ஹோல் டேம் ரெண்டு ப்ராடக்ட்லலாம் இருக்குது ஸோ சீரோ கூடல இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா சீரோவாக மாறிடும் ஸோ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப சீரோ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஸ் ஆஃப் டூ என் இன்ட்டு பை இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் எதுனாலனா டூ என் ஈவனாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ காஸ் ஆஃப் ஒரு ஈவன் நம்பர் இன்ட்டு பை அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன் இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது ஈவன் நம்பர் தட் இஸ் இங்கே டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஈவன் நம்பர் அதனால் இந்த நியூமரேட்டர் இதோட வேல்யூ ஒன் இந்த நியூமரேட்டர் இதோட வேல்யூவும் ஒன் தான் அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா மைனஸ் டூ பை இது வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டர் கூட இல்லை ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு இந்த டூ பை அண்ட் அவுட் சைடில் உள்ள ஒரு டூ பை இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் ஒன்
ஏக்கு பதிலாக என் பிக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இதோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ டினாமினேட்டர் என்ன கிடைக்கும் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன்று தான் ஓகேவா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மற்ற என்ன செய்யலாம் இந்த மைனஸ் அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாமா சப்போஸ் இந்த மைனஸை நம்ம டினாமினேட்டரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டினாமினேட்டர் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்படி எழுதினாலும் ஓகே தான் அல்லது இப்படி எழுதிக்கோங்க அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இதில் நீங்கள் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா என்ன ஆகும் டினாமினேட்டர் ஸீரோவாக மாறிடும் தட் இஸ் இதில் என்னுக்கு நீங்கள் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நியூமரேட்டர் ட்ரூவாக மாறும் டினாமினேட்டர் ஸீரோவாக மாறிடும் டூ பை ஸீரோனால் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து உங்களுக்கு பி ஒன்னுக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு பாசிபிளே கிடையாது அதனால் இங்கே நம்ம பி ஒன்னுக்கு வேல்யூவை செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஏ ஒன் அதே போல் தான் இந்த பி என்னோட ஃபார்முலாவில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் போதும் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா இப்படி கிடைக்கும் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கொண்டு அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இங்கேயும் இந்த இன்டர்னலுக்குள்ளாடி மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சைன் டூ எக்ஸ் இதோட வேல்யூ டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இதில் இந்த டூவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோன்னா இது வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரிமைனிங் டேம் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி இங்கே பை இருக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஒன் பை டூ பை அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா எக்ஸும் இருக்கும் ஒரு சைன் டூ எக்ஸும் இருக்கும் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு சைன் டூ எக்ஸ் அப்படி இருக்கும் இப்போது இதில் நம்ம பர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இந்த இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு யூ இந்த சைன் டூ எக்ஸ் இதை வந்துட்டு வி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு பர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் பர்னோலிஸ் ஃபார்முலா படி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த யூ அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் அடுத்தது வி ஒன் வி ஒன்னா செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா சைன் ஏஎக்ஸ் அப்படி இருக்குதா ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ சைன் ஏஎக்ஸுக்கு இன்டகரல் மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ வரும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ ஓகே தென் மைனஸ் இப்போது இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை ஃபஸ்ட் அழுதணும் தென் இன்டூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரலை அடுத்ததாக அழுதணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தான் தென் இன்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா அதை அப்படி எழுதிக்கிட்டு தென் காஸ் டூ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை எழுதணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஸ் ஏஎக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ சைன் ஏஎக்ஸ் பை ஏ அப்போ காஸ் டூ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் என்ன வரும் சைன் டூ எக்ஸ் பை டூனு வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ இருக்குதா ஸோ டினாமினேட்டர் ஃபோராக மாறிடும் ஓகேவா தென் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டு அழுதானோம் பட் ஒன் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் லிமிட் வந்துட்டு ஸீரோ டு டூ பை அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு ஒரு சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கட் பண்ணி ஸீரோனி போட்டுடலாம் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இப்போ ரிமைனிங் டேம் இதுக்கு மட்டும் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் டூ பைனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை டூ பை இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ பை போட்டுடலாம் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது காஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை தட் இஸ் காஸ் ஃபோர் பை இருக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு டூ தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸ்லாம் ஸீரோவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டேம் நமக்கு ஸீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஸீரோ
தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதுதான் இந்த சம்மிஷனோட வேல்யூ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கோங்க இந்த ரிமைனிங்கை மறுபடியும் சம்மிஷனாக எழுதலாமா இந்த ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதை தனியாக எழுதியிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் ரிமைனிங் உள்ள இந்த டேமை நம்ம சம்மிஷன் வச்சு எழுதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சம்மிஷன் ஆஃப் இங்கே ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர்னி போகுது இல்லை அதை நம்ம ஏஎன் எழுதிக்கலாம் தென் காஸ் என்எக்ஸ் வேறு என் ஈக்குவல் டு இங்கே டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏன் காஸ் என்எக்ஸை இப்படி நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா இதே போல் இந்த லாஸ்ட்டு சீரீஸ் இதையும் இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் ஏ நாட் வேல்யூ ஏ ஒன் ஏஎன் பி ஒன் பிஎன் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்துட்டு எப்படி கிடைக்கும் ஓ